is the objective? First, the objective is to learn very complex system. And the complex systems are everywhere. Everywhere. So that's one thing. Because even if these students were to, to learn at the same time, teach others about managing complex system, we won from that point of view. Second, human health is human health. Because at the end of the day, what is success? Success is a patient getting better. And that is universal. Yeah. It doesn't change the culture. It is across the language is the same. Whether you're in the United States or in, in Peru or Nairobi or wherever it may be, it's the same outcome. The question then becomes is how do we deliver human health? How do we actually improve the productivity of human health? Or we, how do we make sure that we provide a reasonable amount of human health to all the people? Or to re-engineer re the processes that lead to human health? I think that will be generalizable, yes. Absolutely. Amazing initiative because this is one of the biggest problems in this country, the lack of health in our population. So if we can change this reality, we will gain a lot for the future generations of Peruvians. Well, let's face it. The reality is, in terms of the world prosperity, depends on four major imperatives. Poverty, health, education, environment. And they're all interrelated. Absolutely. If you're poor, you don't have health. If you're poor, you don't have education. If you don't have education, you're poor. Perverse cycle, right? Absolutely. So therefore, if prosperity of a nation is defined, then if we start dealing with one thing at a time, even if it is chipping it away, the nation prosper, pros, prospers. And the world is better. So from that point of view, it's a global view. It is not a health issue only. It is not energy issue only. It's not a poverty issue only. It's not an education issue only. It's all the humanity-related topics. Precisely. And that is the reason why we call it innovation for humanity. Dr. D'Alessio, y esta y, alianza de una visión estratégica, ¿cuándo va a dar resultados? ¿Cuánto, cuánto puede durar ver ciertos resultados como propuestas concretas para la mejora de nuestro sector salud? No solo este intercambio de alumnos y este proyecto Innovación para la Humanidad es uno de los objetivos que estamos trazando con Carey Business School. Eh, estamos planeando dos programas también estructurados. Queremos hacer una maestría en gerencia de la salud, en, que será para altos ejecutivos del sector salud, de la parte farmacéutica, de todas las industrias relacionadas con la salud. ¿El sector eh, público también? El sector público, por supuesto, donde hagamos un, lo que se llama un Executive MBA, o sea, solo vienen tres días a la semana, intensivos y una vez al mes, con parte en la mayoría en Lima y parte final en, en Baltimore, donde está John Hopkins. También estamos planeando un MBA full time, donde queremos captar no solo alumnos del Perú, sino de toda Latinoamérica, para hacer hecho la mitad acá en Lima y la mitad en Baltimore. Intercambio de profesores, desarrollo de investigación con los miembros de la facultad de, de, de CARI Business School. Es una y alianza integral, digamos, integral. no solamente es este proyecto, sino integral. va a haber una, una y siempre mezcla de iniciativas. Hay un poco pues la mención, la orientación hacia salud, que ese es el fuerte pues que ha tenido John Hopkins en toda su historia. ¿no? Creo que es una alianza muy productiva. Yo agradezco a Yach Gupta haber venido al Perú y habernos abierto, como dije al comienzo, esta puerta que realmente no se la abren a cualquiera, a cualquiera bueno. ¿no? y eso realmente nos llena de orgullo a nosotros como peruanos y a Centrum Católica como Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, lo felicito por esta alianza, ojalá que camine en la forma como lo están planeando. Thank you very much for staying with us. Congratulations for this alliance, and we will be expecting the change of our health sector in order to improve this important part of our world life. Thank you very much. You're very welcome. Gracias, Bruno. Gracias.